সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাইকে আমি সাজু সরকারের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা আজকে আমরা সেটের প্রাথমিক ধারণা নিয়ে আমরা আলোচনা করব যেটাকে আমি নাম দিয়েছি লেকচার ওয়ান তো তার আগে তোমরা প্রত্যেকেই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে যাতে প্রতিদিন নিয়মিত আমার বিশেষ করে গণিতের উপরে যে আমার আমার যে ভিডিওগুলো তোমরা পাবে যাই হোক আজকে আমরা আলোচনা করব সেটের প্রাথমিক ধারণা তো সেটের কথাটা আসলে প্রথমে যার নামটি চুকের সামনে বেসে ওঠে উনি হচ্ছেন মেথমেটিশিয়ান জর্জ ক্যান্টর জর্জ ক্যান্টর জর্জ ক্যান্টর ওনার হনার জন্ম আঠারোশো পঁয়তাল্লিশ সালে আঠারোশো পঁয়তাল্লিশ সালে আর মৃত্যু উনিশশো আঠারো সালে উনিশশো আঠারো সালে তাহলে আসলে উনি সেট কেন আবিষ্কার করলেন এটা নিয়েও একটা ইয়ে হতে প্রশ্ন হতে পারে আসলে বড় বড় মানুষরা দেখা যায় যে তাদের যে কোনো একটা কোনো কিছু আবিষ্কারের পেছনেও কিন্তু একটা ইয়াতে গল্প থাকে যেমন হচ্ছে উনি বিয়ের পর হানি মুনে গেলেন উনি বিয়ের পর হানি মুনে গেলেন হানি মুনে গেলেন সুইজারল্যান্ডের সুইজারল্যান্ডের একটি সুন্দর এলাকা সুইজারল্যান্ডের একটি সুন্দর এলাকা এলাকার নাম হচ্ছে ইন্টার লেক ইন্টার লেখেন তো সেখানে হানিমুনে গিয়ে ওনার একজন গণিতবিদ ওনার একজন গণিতবিদ রিচার্জ ডেরিকিনের সাথে রিচার্জ রিচার্ড ডেরেকিন ডেরেকিনের সাথে পরিচয় হয় এবং আসলে তিনি যে জিনিসটি করতে চেয়েছিলেন যে অসীম নিয়ে কাজ করতে চেয়েছেন যেমন আমরা যে ম্যাথমেটিক্সে বলি ইনফিনিটি ইনফিনিটি নিয়ে আসলে তিনি কিন্তু কাজ করতে চেয়েছেন এবং হইলো পরবর্তীতে ইনফিনিটি একটি ইনফিনিটি নিয়ে গবেষণা করেন এবং অসীম সেটের জন্ম দেন যেটা পরবর্তীতে একটি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং সেই সালটি হচ্ছে আঠারোশো আঠারোশো চুয়াত্তর সালে আঠারোশো চুয়াত্তর সালে তিনি একটি গবেষণাপত্র মানে সেটের বিষয়ে একটি গবেষণাপত্র লিখেন যে গবেষণাপত্রের ইংরেজির নাম হচ্ছে অন এ প্রপার্টি পিআরও পিইআর টি ওয়াই অন প্রপার্টি অব দ্য কালেকশন অব দ্য কালেকশন অফ অল অফ অল রিয়েল অফ অল রিয়েল এল জে ব্রিক এল জে ব্রিক নাম্বারস এই গবেষণাপত্রটি তিনি লেখেন এবং এই গবেষণাপত্রের মধ্যে দিয়ে কিন্তু সেট থিউরির জন্ম এই গবেষণাপত্রের মধ্যে দিয়ে সেট তত্ত্বের জন্ম হয় সেট তত্ত্বের জন্ম হয় যার জন্য আমরা জর্জ ক্যান্টোলকে আসলে আমরা সেটের জন্য বলে থাকি তা আসলে সেট আমরা অষ্টম শ্রেণীতে মোটামুটি একটা ধারণা পেয়ে আসছে আসলে সেট সেটের কথা আসলে আমাদের সামনে চলে আসে যেমন ডিনার সেট ডিনার সেট তারপর নবম শ্রেণীর এক সেট বই নবম শ্রেণীর মানবিক বিভাগের মানবিক বিভাগের এক সেট বই নবম শ্রেণীর মানবিক বিভাগের এক সেট বই তারপর আসে স্বাভাবিক স্বাভাবিক সংখ্যার সেট এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের মানে ইয়ে আসে আর কি তারপর আমরা যদি বলি যে থ্রি পিসের সেট যেটা আসলে মেয়েরা ব্যবহার করে থ্রি পিস থ্রি পিস 
মানে হচ্ছে সেলোয়ার কামিজ অর্ণা এই আসলে সেট মানে যে জিনিসটা বোঝায় যে এক জাতীয় অথবা একই ধরনের একই ধরনের বিভিন্ন উপাদানের সমষ্টি তো আসলে সেটের যে সংজ্ঞা এই যে অন এ প্রপার্টি অব দ্য কালেকশন অফ অল রিয়েল অ্যালজাব্রিক নাম্বার এটার মধ্যে দিয়ে আসলে সেটের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয় জর্জ ক্যান্টোর সেই সংজ্ঞাটাই কিন্তু আমাদের নবম শ্রেণীর পাঠ্য বই দেওয়া আছে যেমন আমি যদি বলি বাস্তব বাস্তব বা চিন্তা জগতের বাস্তব বা চিন্তা জগতের জগতের সুসংজ্ঞায়িত 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 বস্তুর সমাবেশকে সমাবেশকে সেট বলে আচ্ছা এখন আমরা আসি বাস্তব জগৎ বা চিন্তা জগৎ যেমন এখানে যে আমি বললাম ডিনার সেট ডিনার সেট কি বাস্তবে আসে আমি যে বললাম থ্রি পিসের সেট সেটাও কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখি আমরা যে বলি নবম শ্রেণীর মানব বিভাগের এক সেট বই এক সেট বই সেটাও কিন্তু বাস্তবে আসে বা আমরা যদি বলি গ্লাসের সেট কাপ পিরিসের সেট আসলে সেগুলো কিন্তু বাস্তবে আছে এবং সুসংজ্ঞায়িত মানে প্রত্যেকটা জিনিসের কি আছে একটা সুসংজ্ঞায়িত কিন্তু আমি যদি বলতাম যে না ডির না ডির সেট আমি যদি বলতাম যে এমন একটা একটা ওয়ার্ড বলতাম না ডির সেট তে আসলে না ডির সেট যদি বলি তাহলে না ডির না ডির বলতে এখানে বাস্তব বাস্তব জগৎ অথবা চিন্তা জগতে এ ধরনের কোনো শব্দ নাই ফলে এ ধরনের সুসংজ্ঞায়িত যেহেতু কোনো শব্দ নাই ফলে সেভাবে যদি আমরা বলি তাহলে কিন্তু হবে না এই গেল বাস্তব জগৎ এখন আসি আমরা চিন্তা জগৎ যেমন আমরা যে বলি ওয়ান টু থ্রি ফোর এই এই বিষয়গুলো কিন্তু আসলে বাস্তবে নেই যেমন ওই যে প্রকৃতিতে বা এমনিতে বাস্তবে কি আমরা কি ওয়ান বলতে আসলে কি বুঝি ওয়ান বলতে আমরা একটা জিনিস ধরে নিছি যে একটা মানে একটা আমার প্রতীক এই যে ওয়ান বা এভাবে লেখলে আমরা টু এভাবে লেখলে আমরা থ্রি আসলে সেটাকে আমরা বলতে পারি যে চিন্তা জগৎ মানে আমাদের পৃথিবীতে অথবা আমরা যদি বলি যে বেহেস্তে অথবা দুজকে যে জায়গাতেই হোক আমরা এই ধরনের জিনিস যদি আমরা নাও দেখি কিন্তু আমরা চিন্তা জগতের মধ্যে যেমন আমরা বেহেস্তে গেলে কি পাই এটাও দেখা যাবে যে আমাদের চিন্তা জগতের মধ্যে আছে যদিও আমরা বাস্তবে এসে সেই জিনিসটা দেখতে নাও পারি কিন্তু চিন্তা জগতের মধ্যে আছে অর্থাৎ সুসংজ্ঞায়িত আছে ফলে বাস্তব বা চিন্তা জগতের সুসংজ্ঞায়িত বস্তু সমাবেশকে বলা হয় সেট যেমন আমি তো সেট সেটকে আমরা সব সময় বড় হাতের অক্ষর যেমন এ দিয়ে যদি আমরা লিখি এ দিয়ে আমরা লিখলাম এ বি সি এ বি সি আমরা এভাবে আমরা লিখি তাহলে এখানে দেখা যায় যে সেটে এটা হচ্ছে সেটের নাম এইটাকে বলে সেটের নাম সেটের নাম আর এই যে দ্বিতীয় বন্ধনীর ভিতরে যে এটা হচ্ছে সেটের উপাদান সেটের উপাদান আচ্ছা এখন একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে আমরা সেটকে কেন দ্বিতীয় বন্ধনী দ্বারা প্রকাশ করি আসলে সেটার কোনো সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যাখ্যা নাই যেমন আমি যদি বলি বিশেষ করে যেমন জর্জ ক্যাটর জ যে সময় প্রথম সেট আবিষ্কার করেন তো তখন তিনি তার এই যে ওয়ান এ প্রপার্টি অফ দ্য কালেকশন অফ অল রিয়েল অ্যালজাব্রিক নাম্বার্স সেই গবেষণাপত্রে তিনি এইভাবে একটি এইভাবে একটি জিনিসকে তিনি প্রকাশ করেন তো তার তারপর থেকে আসলে সেট আমরা লিখতে গিয়ে ওই যে গবেষণাপত্রে যে উনি যে দ্বিতীয় বন্ধনীর যে ব্যবহার করেছিলেন সেটা দিয়ে আমরা কিন্তু এখনও পর্যন্ত দ্বিতীয় বন্ধনী আমরা ব্যবহার করে থাকি ফলে আমরা সেট লিখতে গিয়ে সেটের নাম লিখবো আমরা অবশ্যই বড় হাতের অক্ষর দিই এবং সেটের উপাদান হবে দ্বিতীয় বন্ধ দ্বিতীয় বন্ধনীর ভিতরে আমরা যদি অক্ষর লিখিতে ছোটো হাতের অক্ষর অথবা যদি সংখ্যা লিখিতে তো সংখ্যা ওয়ান টু থ্রি ফোর যাই হোক এবার আমরা আসি 
এবার আমরা আসি যেমন আমি বললাম যে ধরো তোমার পরিবারে তোমরা তিন ভাই তোমার বাবার নাম হচ্ছে আবুল তা আমরা বললাম যে মিস্টার আবুল সাহেবের পরিবারে তারা হচ্ছে তিন ভাই একজনের নাম হচ্ছে বাবুল একজনের নাম হচ্ছে কাবুল একজনের নাম হচ্ছে রাবুল এই হচ্ছে মিস্টার আবুল সাহেবের ফ্যামিলি ধরো তোমরা তিন ভাই বাবুল কাবুল রাবুল তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি কি যে এই যে মিস্টার আবুল সাহেব আমরা যদি এটাকে যদি এ দ্বারা যদি প্রকাশ করি আবুল সাহেবের ফ্যামিলিতে আছে কে কে বাবুল মানে আমরা প্রথম করে দিয়ে দিলাম বি আছে কাবুল প্রথম করে দিলাম আমরা সি আছে রাবুল প্রথম করে দিলাম আমরা আর আচ্ছা তাহলে এখন আমরা আমরা এখন আমরা যে নিশ্চয়ই বলতে পারি যেমন সেটা হচ্ছে এই যে বি বাবুল বাবুল হচ্ছে মিস্টার আবুলের পরিবারের সদস্য মিস্টার আবুলের পরিবারের সদস্য এই যে আমরা একটি সাইন দিলাম বা একটা অক্ষর দিলাম এই অক্ষরের নাম হচ্ছে ইপসিলন এই অক্ষরের নাম হচ্ছে ইপসিলন তবে আমরা এখানে কিন্তু এই ইপসিলন দিয়ে আমরা জিনিসটা বুঝাবো ইলিমেন্ট ইলিমেন্ট মানে সদস্য এবং আমরা যখন বলব তখন আমরা বলব যেমন যখন আমরা বলবো তখন আমরা এভাবে বলবো যে বি বিলংস টু বিই এল ও এন জি এস বি বিলংস টু এ অর্থাৎ বিলংস টু মানে হচ্ছে অধীন অধীন তা আমরা সাধারণভাবে জানি যে আমাদের পরিবারে বেশ করে যারা বাবা থাকে আসলে সব সদস্যই মানে মোটামুটি কোনো না কোনোভাবে বাবাদের অধীনে থাকে মানে কোনো কোনো একটা কাজ করতে গেলে বা এমনিতেও আর কি বাবাকে বলি এগুলো করতে হয় আর কি ফলে আমরা বলতে পারি বি বিলংস টু এ আমরা বলতে পারি রাবুল আর বিলংস টু এ আমরা বলতে পারি কাবুলের কথা বলতে পারি সি সি কাবুল বিলংস টু এ মানে এই তা তারা প্রত্যেকেই ইয়ে মানে মিস্টার আবুলের পরিবারের সদস্য এখন আমরা যদি এখানে এখন আমরা এখানে যদি আরেকজনকে নিই যেমন আমরা আমরা এখানে নিলাম রহিম বা এখানে আমরা আচ্ছা রহিম নিই তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে রহিম মিস্টার আবুলের পরিবারের সদস্য বলতে পারবো আসলে কিন্তু পারবো না ফলে আমরা এই আর এ এইচ আই এম যেহেতু আর একবার আছে ফলে আমরা এটা রহিম আমরা এই পরিবারের যেহেতু সদস্য না এটাকে আমরা বলবো এইভাবে আমরা বলবো এটার নাম হচ্ছে নট বিলংস টু নট বিলংস টু এ মানে হচ্ছে রহিম রহিম নামে যে যে ছেলেটা আছে বুঝতে ধরো তোমার বন্ধু তোমার পাশের বাড়ির তো সে কিন্তু তোমার বাবা বা তোমার পরিবারের অথবা তোমার বাবার সে কিন্তু অধীন নয় ফলে আমরা বলতে পারি আর রহিম নট বিলংস টু এ এটাকে আমরা এইভাবে আমরা বলতে পারি এরপর আমরা আসি সেট প্রকাশের যে পদ্ধতি আসলে সেটকে প্রধানত দুটি পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয় একটার নাম হচ্ছে রুস্টার মেথড আর ও এস টি আর রুস্টার এম ই টি এইচ ও ডি রুস্টার মেথড অর্থাৎ হচ্ছে তালিকা পদ্ধতি রুস্টার মেথড মানে হয়েছে তালিকা পদ্ধতি আর একটা হচ্ছে সেট বিল্ডার মেথড সেট বি ইউ আই এল ডি 
R builder method M E T H O D set builder method or that or che got on both the man is said got on both the to a che man is set I'm not duty work problem duty put the time for us curry active or che set got on both the director or che set talika put the they want I'm not a detective with our own day they let in a star I do a gear clear over then I will um J I said cotton put to the user said cotton put to the and I'm over lambda B B them over lambda X says that X hello no bomb serenity no bomb senior part to be can be wagger boy show me be wagger boy show me the one umbra I can always say a TV I can move the camera because for a film X has that money X has that money watch it एरूप जनो माने एक्स टा होच्छे एरूप की रूप एक्स हलो नवम सिनेर पाठ्टो बिग्गन बोइशुम अच्छा एको नाम राज्य दी बोली जे नवम सिनेर पाठ्टो बिग्गन बोइ बोइ की किया से तो लाजो बांग्ला इंग्रजी गणित धर्मो तब अच्छे पदार्थो तब अच्छे रोशायन जीवो उच्चतर गणित आई सी टी इत्यादि इत्यादि तेल एखे जे क्षेत्र कर लगे एक ही जिन जस्ट दुईटी पद्धति लिखी एक हे यार नाम आज सेट गठन पद्धति और एट हे तलिका पद्धति तलिका पद्धति मैं आप लिस्ट कर लमन बजारे गी भाई पेश कर जो बजार मैं मुदी जे दुकानदार आसे तक हमने बोले जे भाई हमारे एक टा लिस्ट लेखो माने ये आमी की के बाजार को बचाल डाल आटा मौदा शुजी इत्ता दी फले ये की जिनेस जस्ट दुई टा बुद्धि दे हमारे पकाश कोरी एक टा हो जस्ट सेट कोरन बुद्धि एक टा हो जस्ट तालिका बुद्धि दी बाद जो दे हम लोग आरे एक टू आरे एक टू जो दे हम तो ना ही बोलना हम ए एक्टिव सेट ए एक्स साज डेट एक्स हलो जूसों का एक्स साज डेट एक्स हलो जूसों का एवं एक्स लेस देन टेन फल एट हे तलिका पद्धति मैं आपने कि मोटामुटी एक्स हलो जो संख्या जेगो हे कि दस थ छूट एन जो जिन तलिका पद्धति करते चाहिए तब कि जान आप जानी जो संख्या टू फोर सिक्स एट टेन क्यों एखे जेहतु बला हे टेन मान दस थे छूट फल टेन होना ये प्रकाश कर फले ए ही होच्छे सेट कोटन पद्धति एवं ए ही होच्छे तालिका पद्धति तो हमरा मोटा मोटे बुझे फिल्म सेट कोटन पद्धति एवं तालिका पद्धति ये बारा सी शोषिम सेट एवं होच्छे ओशिम सेट अशुल शोषिम कोटर राते ही बुझा जाए शोषिम शोषिम माने जार शिमास जार शिमास जब वो ना मैं एक टेल अखलम एक टा सेट वन टू थ्री फोर दिया मैं गन लखलम एक हजार तेल हम लोग बोल लाम जे इधर शिमा से अब उनलोग शेष शिमा टा हिसाब तो एक हजार अब आर हम लोग जो दी ओशिम सेट जो दी बोलता हूँ ओशिम ओशिम सेट ओशिम सेट हम लोग बोल लाम जे एन एन शोमन हम लोग लखनऊ वन टू थ्री फोर डॉट 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 ऐठा कुन्तु लास्ट शिमा नहीं 
তাহলে যেটার সীমা নেই তাকে আমরা বলবো অসীম ওই যে আমরা বলি অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি বিচার দিনের স্বামী মানে আমরা গডকে বোঝাই যে অসীম অনন্ত অসীম মানে যার কোনো সীমা নেই আবার এখানে কিন্তু সংখ্যার যে যত বড়ই হোক একটা সীমানা আছে ফলে এখানে কিন্তু একটা সীমানায় ফলে এটাকে আমরা বলতে পারি সসীম সেট এটাকে বলতে পারি অসীম সেট সাধারণভাবে এন দিয়ে আমরা বোঝাই ন্যাচারাল নাম্বার মানে স্বাভাবিক সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা আচ্ছা এখন আমি যদি বলি যে স্বাভাবিক সংখ্যার কোনো শেষ আছে মানে স্বাভাবিক সংখ্যা তো এই যাই লিখব মানে আমি যদি বলি যে ওয়ান ফাইভ নাইন টু সিক্স টু ফাইভ এটা একটা সংখ্যা তাহলে আসলে সেই স্বাভাবিক সংখ্যার কোনো শেষ নেই ফলে আমরা বলতে পারি স্বাভাবিক সংখ্যার যে সেট সেটা হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা সেট সেটাকে আমরা বলতে পারি অসীম সেট অসীম সেট স্বাভাবিক সংখ্যার সেটকে আমরা অসীম সেট হিসাবে আমরা সংজ্ঞায়িত করতে পারি তারপর আসি আমরা ফাঁকা সেট আসলে ফাঁকা সেট মানে হচ্ছে নাল সেট মানে যার মধ্যে কোনো উপাদান নেই যেমন আমরা বলতে পারি আমরা এম দিয়ে একটা সেট লিখলাম এই এই এর নাম হচ্ছে ফাঁকা সেট মানে এখানে এলে কোনো উপাদান নেই এভাবে লিখা যায় অথবা এইভাবে লিখা যায় এটার নাম হচ্ছে ওরি এটা একটা বিদেশি শব্দ এটার নাম হচ্ছে ওরি হয় এভাবে লিখবা অথবা এভাবে লিখবা কিন্তু অনেক অনেক আছে আসলে এই সিস্টেমে লিখে যেটা হচ্ছে ভুল পদ্ধতি এই এইভাবে দিয়ে ওলি কেটার ভিতরে টোকা প্রকাশ করে এটা আসলে ভুল পদ্ধতি এভাবে আমার লেখা হবে না হয় এই সিস্টেমে লিখতে হবে অথবা এই সিস্টেমে লিখতে হয় এই হচ্ছে আমার ফাঁকা সেট মানে যার কোনো কোনো উপাদান নেই ফাঁকা তারপরে আসি আমরা উপসেট আসলে উপসেট উপ কথার অর্থ কি সেটা আমরা একটু যদি বুঝি উপ উপ মানে হচ্ছে মত উপ শব্দের অর্থ হচ্ছে মত মানে উপসেট মানে হচ্ছে সেটের মত উপসেট মানে হচ্ছে সেটের মত উপসেট মানে হচ্ছে সেটের মত আমরা একটা যদি উদাহরণ দিই বিষয়টা আর একটু ক্লিয়ার হবে যেমন আমরা এখানে একটা উদাহরণ হিসেবে দিতে পারি এর সমান হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি এগুলো কিন্তু উপাদান আর এটা হচ্ছে কি সেটের নাম আচ্ছা এই সেট থেকে কতগুলো সেট হয় আগে আমরা সেটা দেখি এই সেট থেকে যে সেটগুলো হবে যেমন আমরা এটাকে বললাম এ ওয়ান এ ওয়ান সমান ওয়ান এ টু সমান টু এ থ্রি থ্রি এ ফোর এটাকে আমরা লিখতে পারি ওয়ান টু ওয়ান টু এ ফাইভ মানে কত উপায়ে লিখা যায় সেট এ সেভেন এটাকে আমরা লিখতে পারি ওয়ান টু থ্রি তিনটাতে এ এইট এটাকে আমরা লিখতে পারি ফাঁকা সেট যেহেতু এটা একটা উপসেট এখন যদি আমরা বলি যে আমরা আসলে এখানে যে প্রথমে আমরা একটা করে নিলাম তারপরে আমরা দুইটা করে নিলাম তারপরে আমরা তিনটা করে নিলাম তারপর আর যেহেতু সদস্য নাই থাকলে আমরা যদি চারটা থাকতো তাহলে আমরা তিনটা করে নেওয়ার পর চারটা করে নিতাম এবং সেখানে কিন্তু এই হচ্ছে ফাঁকা সেট মানে শেষ এখন আমরা এখানে যদি একটু খেয়াল করি যে এই যে মানে একটা সেট থেকে কত উপায়ে কত উপায়ে কতগুলো সেট আমরা গঠন করলাম আমরা যদি বলি তো কিন্তু আট প্রকারের মানে আটটা সেট আমরা কিন্তু গঠন করছি 
এই যে আটটা সেট আমরা গঠন করছি এবং আমরা যদি একটু খেয়াল করি এই যে এ ওয়ান এ ওয়ান কোথায় থেকে আসছে এ থেকে আসছে এ টু কোথায় থেকে আসছে এ থেকে আসছে মানে আমরা বলতে পারি যে এ ওয়ানের মা হচ্ছে এ এ টুর মা হচ্ছে এ এ থ্রি কোথায় থেকে আসছে এ থেকে আসছে এ ফোর কোথায় থেকে আসছে এ থেকে আসছে মানে আমরা সবগুলা এ সেভেন কোথায় থেকে আসছে এ থেকে আসছে এইট কোথায় থেকে আসছে এ থেকে আসছে তাহলে মানে এই সেট থেকে কিন্তু এই সেটগুলো হয়েছে ফলে আমরা বলতে পারি যে সেই সেটের উপসেট হচ্ছে এগুলো মানে সেই সেটেরই আর একটা সেট মানে সেই সেটেরই একটা সেট বা একটা অংশ মানে সেটের অংশ সেট ফলে আমরা বলতে পারি সেটা একটা উপসেট এ ওয়ান উপসেট এ এ টু উপসেট এ এ থ্রি উপসেট এ এ ফোর উপসেট এ এ সেভেন উপসেট এ এইট উপসেট এ মানে সবগুলো আর কি হয়তো আমি সবগুলো লিখি নাই যেটাকে বলে এটা ইংরেজিতে বলে সাবসেট সাব মানে উপ আর সেট মানে সেট সাবসেট মানে হচ্ছে উপসেট সাবসেট মানে হচ্ছে উপসেট এই আমরা এখানে প্রকাশ করতে পারি আচ্ছা এখন যদি আমরা একটু খেয়াল করি যেমন এই সেটের উপাদান সংখ্যা তিনটি এই সেটের মধ্যে উপাদান সংখ্যা কয়টি তিনটি ওয়ান টু থ্রি এখন যদি আমরা প্রত্যেকটার আমাদের প্রকাশ করি শুধু এই সেট ছাড়া মানে এ সেভেন ছাড়া এ সেভেন ছাড়া আর যতগুলো সেট আছে প্রত্যেকটার মধ্যে এই সেট থেকে একটা না একটা সদস্য কম আছে যেমন এখানে তিনটি এখানে একটি তিনটি একটি তিনটি একটি তিনটি দুটি তিনটি দুটি তিনটি দুটি তিনটি নাই ফলে একমাত্র এ সেভেন যেটা হচ্ছে এর সমান সমান মানে এর মধ্যে যতগুলো উপাদান আছে এবং যে সব উপাদান আছে এ সেভেনের মধ্যে সেই উপাদান সংখ্যা আছে ফলে আমরা বলতে আমরা বলতে পারি যে এই প্রত্যেকটাই হচ্ছে সাবসেট এটা ঠিক কিন্তু মাঝে মধ্যে যেমন সে যদি মা হয় মা আর মেয়ে যদি সমান হয়ে যায় তা আমরা বলি কি যে মেয়েটা ব্যর্থ হয়ে গেছে অথবা বাবার সমান যদি ছেলে হয়ে যায় আমরা বলি যে ছেলেটা ব্যর্থ হয়ে গেছে মানে সমানে সমান হয়ে গেছে ফলে সেটা কিন্তু কি প্রকৃত সন্তান না ফলে আমরা এইসবে বলতে পারি এ সেভেন এ সেভেন এর প্রকৃত উপসেট নয় এটাকে আমরা লিখতে পারি এ সেভেন সাবসেট অর ইকুয়াল যেমন আমরা যদি এইটা এই এটাকে যদি আমরা এখানে ইয়ে করি তাহলে কিন্তু ইকুয়াল হয় ফলে এ সেভেনকে আমরা বলতে পারি সাবসেট অর ইকুয়াল এ অথবা আমরা উল্টাভাবে বলতে পারি এ সাবসেট অর ইকুয়াল এ সেভেন মানে যেহেতু দুটো সমান ফলে এ সেভেন কিন্তু প্রকৃত উপসেট নয় এ সেভেন কি প্রকৃত উপসেট নয় তাহলে প্রকৃত উপসেট বলতে কি বুঝি প্রকৃত উপসেট বলতে প্রকৃত উপসেট হচ্ছে কোনো সেট থেকে গঠিত উপসেটের মধ্যে যে উপসেটগুলোর উপাদান সংখ্যা প্রদত্ত সেটের উপাদান সংখ্যা অপেক্ষা কম এদেরকে প্রকৃত উপসেট সংখ্যা বলি মানে এখানে প্রদত্ত উপসেট প্রদত্ত সংখ্যা হচ্ছে কয়টা তিনটা তিনটা থেকে যা যাদের মধ্যে কম আছে সেটা সেগুলো হচ্ছে প্রকৃত আর যেটা সমান সেটা হচ্ছে প্রকৃত নয় এই আমরা প্রকৃত উপসেট এবং অপ্রকৃত উপসেটকে আমরা অলরেডি বুঝে ফেললাম এখন আমরা যে জিনিসটা বুঝবো সেটের সমতা সেটের সমতা আমরা বলতে পারি যেমন এখানে একটা ধর তোমার স্কুলে একটা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান তো পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে দেখা গেছে যে এখানে আমরা ধরলাম যে জনি রাতুল
حذیفہ حذیفہ تارا تین جن پرشکر پیچ جونی راتون حذیفہ پرشکر پیچ تب انہیں جو دیکھتا ہے بولی جے جونی بولی بول بولی بول لے پرشکر پیچ دوری پرشکر پیچ راتول راتول بولی بولی پرشکر پیچ उच्चल के पुरस्कार पे हुजायफा 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 दौरे पुरस्कार पे एवं स्थिति परीक्षा पुरस्कार पे स्थिति परीक्षा अच्छा एकों जो दिया हमरा एकों जो दिया हमरा पुरस्कार दीते चाहिए तो इल्ल कोतो जोन के दिवो तीन जोन के दिवो जोनी रातुल हो जाए किंतु आमी जो दिवो बोली जे कोतो गुलु पुरस्कार दिवो तो इल्ल ऐकाने हम लोग बोलते बारी जोनी आवार जोनी तब बोलते बारी रातुल आवार रातुल बोलते बारी हो जाए फा आवार हो जाएगा, हो जाएगा। ये इधर का हमरा एक टन नाम दे जेतो खेला स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स एस वन, डबल स्पोर्ट्स एस टू। अने हमरा पुरुषकार पेचे तीन जन, किंतु पुरुष का दित हो बे कुत्ते बोलो, एक टा दो टा तीन टा चार टा पाँच टा छः टा, पुरुष का दित हो बे छः टा, फले हमरा जेतो अमरा बोल सी जैसोले सेट माने होच्चे उपादान शंका फले पुरुषकार को जोन के दितो अबे शेटा भी बच्चो पुरुषकार को तो को तो गुला पो दितो अबे शेटा भी बच्चो विषय ना को जोन पहल जब वो नामरा तो देखा उन तादर के जो दी ए जे पुरुषकार तादर के जो दे हमलो बसाते से तो कोई टा माने चार बा माने य कानून जेतु तीन जन फल ऐसे भी हमने बोलते वाली जे जेतु एक ना माँ जे तीन जन उपादान है आज तीन जन आज एक ना वो तीन जन आज से ऐसे भी हमारे बोलते वाले हम रा S one समान S two और तात A set एवं A set होच्छे set के समोता माने दो टा set समान जब हम रा एक तो उदाहरण देते वाली ये समान one two three तार पर हम रा बी समान दिते पड़े हम रा वन थ्री वन टू थ्री टू ऐकाने वन 